Горный Алтай по праву занимает одно из первых мест в калейдоскопе туристических регионов России. Здесь мечтает побывать каждый путешественник. Активный отдых на Алтае популярен у туристов со всего мира. Кажется, эта древняя земля исхожена вдоль и поперек. Но и здесь еще сохранились малоизвестные и порой труднодоступные места с по-настоящему дикой природой где живут потомки степных кочевников, следуя обычаям своих предков. На юге республики Алтай у государственной границы с Монголией, Китаем и Казахстаном простираются земли высокогорного Кошагачского района. Кошагач как другая планета, во многом отличается от других мест Алтая. На протяжении веков здесь формировалось этническое многообразие народов. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники культуры разных эпох. Сегодня в Кушагачском районе, крупнейшем в республике, в мире и согласии проживают алтайцы, казахи и русские. Как и столетия назад, основным занятием местного населения является отгонное животноводство. В условиях высокогорного климата жители района содержат на летних и зимних пастбищах овец и коз, яков, лошадей и коров. Чуйская степь Единственное на Алтае место, где разводят верблюдов. Природа Кушагачского района воистину уникальна. Обширные степи, расположенные на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, обрамляют горные вершины, достигающие четырех тысяч метров. Древние ледники дают жизнь бурным рекам, несущимся через глубокие ущелья. Пышная темнохвойная тайга соседствует с растительностью тундр и степей. Эти ландшафты густо населены зверями и птицами. Для того, чтобы сохранить все многообразие местной природы, в 2010 году в Кошагачском районе создан Сейлюгемский национальный парк. Его территория охватывает три участка или кластера – Сейлюгем, Уландрык и Аргут. «Нельзя изучить природу, сидя дома», — говорится в старой пословице. В кластерах парка и на прилегающих к ним территориях разработаны экологические маршруты, которые удивят даже бывалых путешественников. Один из них — наследие у Ландрыка. Маршрут пролегает по ландшафтам высокогорных степей и тундр от рогов хребта Сайлюгем. Здесь нет остроконечных пиков, только просторы, уходящие за линию горизонта. Сухая каменистая земля полна скромным очарованием множества цветковых растений. Среди них немало эндемиков Алтая и видов, занесенных в Красную книгу. Холмистые склоны украшают оригинальные скальные ансамбли. Это своеобразные музеи ландшафтной архитектуры под открытым небом. Скалы-останцы служат домом многочисленным пернатам. Облака, низко плывущие над землей, рисуют фантастические образы, ежеминутно меняющиеся под воздействием ветра. В Уландрыке любители фотографии смогут запечатлеть не только красивые пейзажи, но и обитателей местной фауны. Рядом в поисках добычи с устрашающим видом кружат огромные черные грифы. Верховье реки у подножья горы Аюм 
заболоченными низинами, богаты сочной травой и одинаково хороши и для мирно пасущегося скота, и для местных грызунов. С перевала к северу от вершины Аюм на высоте около 3000 метров можно насладиться панорамой просторов у Ландрыка и игрой света и теней в лучах закатного солнца. Неудивительно, что на этой благодатной земле с древности жили люди. С течением веков одни этносы сменялись другими. Люди и природа, окружающая их, неразделимы. Приезжая в Сайлюгемский национальный парк, невозможно оставить без внимания самобытную культуру местного населения. Кошагачцы умеют встречать гостей. В Алтайском селе Курай можно не только остановиться на ночлег в традиционном жилище Аиле. Хозяева радушно встретят в ярких праздничных костюмах, пригласят на семейную трапезу. Основа алтайской кухни – мясные и кисломолочные блюда. Среди них – кан или кровяная колбаса, Кёргом из внутренности овцы, суп кучё с бараниной и перловкой. Из молока готовят нежный сыр быштак, кисломолочный напиток айран, домашние сливки кайма. Хлеб заменяют шареные лепешки кейрпек. В чай с молоком и многие другие блюда добавляют талхан из ячменной муки. На этнических вечерах, организованных для гостей местными музыкантами, звучат топшур, и кели и шор – музыкальные инструменты, издревле бытовавшие у кочевых народов Азии. Туристическое будущее парка и Кушагачского района – это прочный сплав из природных достопримечательностей, национальной культуры, традиций и памятников древней истории. Для любителей многодневных походов Сайлюгемский национальный парк приготовил увлекательные пешие и конные маршруты в кластере Аргут. Высокогорный рельеф позволяет Аргуту и сегодня оставаться самым труднодоступным участком национального парка. 100-километровый маршрут «Большое горное путешествие» знакомит с бассейном реки Аргут крупнейшего притока Катуна. В поход по отрогам Катунского хребта отправляются пешком, либо арендуют лошадей в национальном парке. Тропа начинается от села Аргут, добраться до которого по полной опасности дороги уже приключение. Это небольшое алтайское село с населением в 60 человек расположено в миниатюрной долине, укрытой горами. Люди здесь живут исключительно скотоводством и дарами природы. Богатство Аргута – его тайга. На прибрежных террасах растет тополь лавролистный. Могучие, с трещиноватой корой тополя образуют уютные тенистые рощи у берегов реки. Аргут то течет по долинам, окруженным зубчатыми вершинами, то скрывается в узких ущельях. Все его притоки – такие же быстрые и порожистые реки. Хорошо, что на маршруте сохранились прочные старые мосты. Речка Бартулдак в нижнем течении петляет по хвойному лесу с полянами целебного Иван-чая.
Минуя водную преграду реки Текелю, берущей начало из массивного льдника, а также урочище Ярлу, тропа выходит к знаменитому озеру Аккем. Путников ждет встреча с царственной белухой, высочайшей вершиной Сибири. Ее ослепительно белая вершина – символ чистоты и святости, центр мироздания у народов, населяющих горный Алтай. Другой экологический маршрут кластера Аргут носит название «Тропой Алтайских Козерогов». Он начинается от правого притока Аргута реки Карагем и следует по отрогам северо Чуйского хребта. На этот конный маршрут не отправляются в первой половине лета. Через правые притоки Аргута нет мостов. В нижнем течении Карагем разливается на несколько рукавов и мчится к Аргуту потоком, сметающим все на пути. На крутых склонах пасутся сибирские горные козлы или козероги. На опушке леса кормятся моралы. Чтобы не беспокоить обитателей парка, необходимо вести себя тихо и незаметно. Тогда можно краешком глаза заглянуть в мир в полный тайн. Что может быть интереснее, чем наблюдать за животными на свободе, а не в зоопарке? Очень важно, чтобы туристические тропы не нарушали природную гармонию. Воздействие человека на ландшафт должно быть минимально. Экотропы кластера Аргут проектируются и обустраиваются сотрудниками парка, экспертами и волонтерами из разных регионов России. Отправляясь в заповедный Аргут, невозможно проехать мимо села Джазатор. Расстояние от Горноалтайска до села 600 километров. Это одно из самых удаленных поселений республики. Оно расположено у подножья горы Алтентас или Золотой камень. К северо-востоку от села возвышается южно-чуйский хребет. В окрестностях на слиянии рек Акалаха и Джазатор рождается Великий Аргут. Джазатор – это целый мир. Очень яркое и самобытное село, смотрящее в будущее. Здесь имеются даже своя гидроэлектростанция на реке с поэтичным названием Тюнь или Ночь. Целюгемский национальный парк открыл здесь один из визит-центров. Его двери распахнуты для всех – для гостей республики и для местных жителей. В центре найдется занятие по душе даже самым маленьким гостям. Здесь не обходит вниманием и старейшин села. В Аилах визит-центра можно остановиться на ночлег в комфортных условиях. А задержаться в джазаторе стоит. Казахи, как и алтайцы, бережно хранят свои традиции. Гостеприимство – основная черта характера казахского народа. Горячие, на горячие дорогим гостям. Хозяин дома преподносит твой бас. Это означает голова барани. К столу непременно подадут целебный кумыс из кобыльего молока. И какое же застолье без ароматного чая и игры на дамбыре? В песнях местного поэта и композитора, героя Абиевича Мирманова, звучат слова о джазатере, его природе и народе, о любви к малой родине. В быту казахов сохраняются традиционные женские ремесла. Казашки по-прежнему изготавливают для утепления и украшения жилища тканные, вышитые и войлочные изделия. Настенные ковры тускиис 
подзоры, наволочки, полотенца и сырмаки – все это можно увидеть в домашнем музее юрте. Экспонаты музея создавались семьей, в которой все от родителей до внуков – мастера своего дела. Орнаменты вышивки, весь декор национальной одежды наполнены глубоким смыслом. Изготовление сундуков для приданного сегодня так же актуально, как и в прошлом. Вернемся в национальный парк. Один из способов достичь хребта Сайлюгем из Джазатора – отправиться вверх по течению притока реки Тархаты ручья Нарынколь, вытекающего из озера Каракель. Здесь проходит автомобильный маршрут Карагем-Сайлюгем, соединяющий два кластера парка. Озеро расположено на высоте 2600 метров. От него дорога следует к плоской вершине горы Кулунбажи, огибает северную оконечность горы Черная и спускается в урочище Чаган-Бургазы. Здесь у реки находится кордон и визит-центр национального парка с местами для размещения туристов. Самое богатое разнотравье с буйством красок альпийских лугов можно увидеть в долине реки Каланигир. К счастью, дальше стоянки скотоводов дороги нет, поэтому флора сохранила все свое многообразие. Недаром эту местность зовут Карасас или Черное болото. В верхнем течении реки имеется восхитительный водопад. Чтобы насладиться его видами, нужно преодолеть пешком или на коне расстояние в 10 километров. По правому борту долины Каланигира возвышается одна из самых красивых и высоких гор хребта Сайлюген. Восхождение на нее может стать кульминацией маршрута созвездия трех архаров. Краснобордовые склоны горы покрыты причудливым рисунком звериных троп, по которым ходят аргали. Летом здесь можно увидеть группы самок с молодняком. Алтайский горный баран или аргали – редкий вид парнокопытных, занесенный в Красные книги России и Республики Алтай. Эти ландшафты можно описать словами сына Алтая, художника Григория чурос -Гуркина. Все вокруг первобытно, грандиозно и величаво. Могучим кольцом раскинулись и ушли в беспредельную даль гор. Мягкие линии сдвинулись одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и замкнулись в неуловимой дали воздушной воздушной.
В национальном парке делают акцент на виды туризма, сохраняющие окружающую среду, например, научный туризм. Во время экскурсий в долину реки Баян-Чаган можно наблюдать за архарами, мирно пасущимися на окрестных склонах. Для того, чтобы познакомиться с заповедной фауной, не обязательно штурмовать окрестные вершины. В Сайлюгеме и Уландрыке обитают хищные птицы – степной орел, черный коршун, бородач, черный гриф и мохноногий курганник. Для их изучения в парк приезжают орнитологи из разных регионов. Сокол Балобан – редкий вид, занесенный в Международную Красную книгу. Этот красивый, сильный хищник – гроза мелких птиц и грызунов. Из-за популяризации соколиной охоты, изъятия птенцов и отлова взрослых птиц, его численность сильно сократилась во всем мире. Сегодня Балобан находится под охраной в национальном парке. Не за горами то время, когда все большее число людей станет открывать для себя Кошагачский район и Сайлюгемский национальный парк. Алтайский шаман Вячеслав Чертуев из рода Кыпчак живет в Чуйской степи. У каждого рода или сёка есть своя священная гора. Ирбисту – сакральная гора Кыпчаков. Кыкырю – гора рода Кыбек. А Сайлюгем – святыня рода Саал. Издавна их предки почитали зверей и птиц, горы и скалы. Шаман говорит, что живя так, они были здоровы и едины с природой. Это реки, это все, это родники чистят надо. Любой человек родник чистит надо. Это все живые, это все вода, реки, все живые. Как мы живем, это те растения тоже живые. Это земля, это богатство от земли все. Это земля богата на все. Это наши богатство, это мелочь. Сайлюгемский национальный парк всегда открыт для гостей, людей, которые не только оценят первозданность и красоту его природы, но и не поднимут руку на зверя или птицу, не срубят дерево, не оставят мусор и автографы на скалах. Здесь можно оставить лишь частицу своего сердца, потому что тот, кто однажды побывал в этих необыкновенных местах, обязательно вернется.